welcome students today i am starting the first lecture for the online study because all of you know and in this lockdown situation uh, it is the good way and it is the also uh, it is the only the necessary and important way to study today uh, i am studying the chapter uh, subject applied physics of semis second semester in our polytechnic college and i have already finished unit 4 then um, unit 5 i will start today and in this unit 5 the first chapter is semiconductor this semiconductor if it is new to you then understand then it is easy very easy we know there are three types of materials metal insulator and semiconductor and i have already told you about this thing when we are studying the ohm's law in previous chapter in this chapter in semiconductor conductor if you follow your syllabus then you will see the first topic is energy band in solid energy bands but in our syllabus it is only idea so i am telling you about this thing if there is only one free atom only one free atom like that nucleus then electrons and electron then these electrons have separate energy levels and fixed energy levels according to Bohr's. Now, if I think about solid or crystal, there are so many atoms, not only atoms. So one atom is surrounded by so many atoms. As a result, its energy level is modified by other atom and other atoms electrons energy levels is modified by these atoms that is why this each energy levels is split and conduct the band it is called energy band now mainly we are studying about two bands very important two bands these two bands to understand metal insulator and semiconductor first is valence band and second is conduction band what is called valence band when all of you know, you know the valence electron the outside electron outside out of the outside um, of the of this orbit outside orbit the electrons is called valence electron this valence electron produce with their energy levels the valence band and what is conduction band which electrons are free and prepared to conduct called electricity and with some energy it can move one atom to another atom these atoms energy levels prepare the conduction band and this and this uh, two bands are situated in a gap this gap is called for feeder energy gap if you ask uh, if uh, in question uh, um, is come what is forbidden energy gap then you will say balance band and conduction band is deferred some gap it is called forbidden energy gap now i am um, come to the next topic this energy band um, the uh, initial idea we have got now the second topic is distinction between metals insulator and semiconductor in our study it is very important topic very important 
and not only the distinction between uh, we are study here um, is distinction between metals insulator and semiconductor i will study here also this distinction by the theory of energy band so i understand the energy band and it will apply to this type of to, to do this now what is happening when valence electron energy levels makes the band is called valence band at zero kelvin electrons start their lowest energy level filling the lowest energy level and up and energy and then if energy is available then it will goes to high state at zero kelvin up to which energy can electron can occupy the electron energy state it is called fermi state fermi state or fermi energy level so if i draw the curve what is uh, to understand the fermi energy state conduction band and forbidden gap then it will like that balance band fermi state conduction band and maybe they are present one another band also so i am telling you again what is fermi state the inner at zero kelvin zero kelvin the highest energy level up to which electron can occupy it it's called fermi state now what is conduction band if i tell you conduction band is the first empty state after valence band understand this conduction what the main topic is that is main topic is valence band and after some gap conduction band this gap is called again i am telling you forbidden gap and already you understand when one electron from this state wants to go this state then it should cover or jump this gap depending on this gap the solid may be metals insulator or semiconductor for metals for metals electron takes energy and if it is free then it can conduct electricity for insulator electron takes energy but it cannot be but it cannot but it it is do not conduct electricity because the electron takes electricity the electron takes energy and cannot jump to conduction band balance from valence band to conduction band as a result insulator cannot conduct electricity and in semiconductor there are their their conductivity is in between metals and insulator 
they can conduct electricity more than insulator and less than metals and i am telling you about this thing so again i am telling one electron takes energy and goes to higher state and more higher state it is more free and it is more capable to conduct electricity for metals it is a good conductor of electricity for metals in general case valence band are filled fully filled by electron and conduction band is empty but in they are overlap each other so always electron so always electron is present in conduction band always so without at room temperature without any temperature any energy electron can trip it can ready can conduct electricity the for example zinc is this type of metals but some metals alkali metals like sodium sodium valence band are totally filled conduction band is partially filled but there are very extremely small gap there extremely small gap so as electrons are already present in conduction band so electron are ready to conduct electricity so metal is a good conductor and its difference between conduction band and valence band in general case they are overlap to each other so no current will flow no current will flow no current so current will flow through the metals in general temperature if potential difference is applied but for insulators the valence band and the conduction band the gap between them is called forbidden gap this gap is high for example diamond diamond which have six electron volt all of you know about electron volt is the unit of energy so six electron volt is the forbidden gap so one electron if takes six electron volt then can jump to the conduction band but it is more difficult from electric field to take six electron volt and one electron can jump to conduction band valence band to conduction band so in general case conduction band is always empty for the insulator and it cannot it cannot conduct electricity but for semiconductor i am already told you i have already told you semiconductor is in between them metals and insulator for their case the construction of the band and electron orientation as like insulator but only difference is the gap is less than insulator its gap is 1.1 electron volt for silicon is a semiconductor only 1.1 electron volt 
for at room temperature one electron from valence band can jump to the conduction band and can conduct electricity so though it is uh, its value is very low but it is possible this semiconductor for silicon 1.1 electron volt is the permitted gap for germanium it is or less it is 0.7 electron volt so it can conduct electricity with some energy the electron can jump from this to this and when conduction band is takes any electron then it is prepared to conduct electricity this type of this is the distinction process of three metals insulator and semiconductor this type of questions if arises in your question paper then you will write metals insulator semiconductor and their um, valence band and conduction band and their gap their uh, amount of their um, which have overlapping which is overlapping which have uh, more gaps which has which have uh, less gap all of you you should tell now i am um, tell you about intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor intrinsic semiconductor in general case semiconductor i i have already told the silicon at room temperature can conduct electricity when no input is present actually in uh, reality it is not possible if no input is present in a, in a semiconductor is called intrinsic semiconductor but we have need we have needed the conductivity more than intrinsic semiconductor so some impurity can dope to the intrinsic semiconductor and it produce as an extrinsic semiconductor as first intrinsic semiconductor i am telling you about this thing silicon more silicon they are in a bond covalent bond at room temperature they breaks the bond and electron comes out when electrons comes out they are produce a holes and one another electrons come to here so electron and holes altering their position and current is flowing but it is pretty low amount now if i increase the current of intrinsic semiconductor we should use the impurity which will be doped to the intrinsic semiconductor and very slight amount and we get extrinsic semiconductor now we'll uh, extrinsic semiconductor extrinsic semiconductor is prepared from intrinsic semiconductor by doping in two process 
when dopant means the impurity is pentavalent and antimony then the semiconductor produced n type semiconductor n type in extrinsic semiconductor i am uh, getting a uh, image i will give you image on this topic if arsenic is pentavalent means five electrons are present here so other if silicon is present then it has four electron and one electron is extra this one electron is a carrier and its carrier increase so many currents in extrinsic semiconductor so as here one electron is extra so carrier is electron it is called n type semiconductor n type semiconductor now the another type of extrinsic semiconductor is p type semiconductor Trivalent impurity is added like aluminium, gallium. So here aluminium has three as it has trivalent materials, so it has three electron. But silicon has four electron. So one holes here created. These holes increase the movement of electron. So here holes is a carrier and it is called P-type semiconductor. So I am telling you all lecture in English. If anyone have any problem to understand, please tell me. And I abbreviation in Bengali something. Tell me Bangla to bolodi. Prothome achka amra kolla. Applied physics se tomar der unit paanche semiconductor unit five semiconductor. Chhe me achhe band theory. Band theory mool kotha hoteche. একটি যখন অ্যাটম থাকবে তখন সেখানে ইলেকট্রিক ফিক্সড এনার্জি লেভেল থাকবে কিন্তু ফর সলিড এর জন্য ওখানে অনেক অ্যাটম অনেক পরমাণু ফলে তাদের এনার্জি লেভেলগুলো অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় ফলস্বরূপ তারা কি হয় একটি ব্যান্ড তৈরি করে ফেলে ব্যান্ড মানে তোমাদের প্রত্যেকটা এর এনার্জি লেভেল একটা পাশের জন্য এনার্জি লেভেল পাশাপাশি এইভাবে যুক্ত করে একটি ব্যান্ড পটি পটি যাকে বাংলায় বলে পটি তৈরি করে ফেলে এই পটিগুলো অনেক ধরনের হতে পারে তার দুটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ পড়াশোনার জন্য সেটা হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড যোজ্যতা পটি আর হচ্ছে কন্ডাকশন ব্যান্ড পরিবহন পটি পরিবহন পটি মানে বুঝতে পারছো ওখানে ইলেকট্রন থাকলে পরিবহন করতে পারবে যোজ্যতা ব্যান্ড মানে সেখানে যে ইলেকট্রনগুলো যে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলোর শক্তি স্তর মিলে যেটা তৈরি করেছে পটি সেটা হচ্ছে যোজ্যপটি এই দুটি পটিতে যেটা গ্যাপ সেটাকে বলে ফরবিডেন এটাকে मेटल
পরিবাহী অর্ধপরিবাহি এবং অপরিবাহী কে আলাদা করব ওভাবে সূত্রে সেটা কিছুটা বলা হয়েছিল সূচক আমি খুব খটকাটের বলছি ইংলিশটা একটু দেখবো ভালো করে পরিবাহীতে যেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন কন্ডাকশন ব্যান্ড আর ভ্যালেন্স ব্যান্ড ওভারল্যাপ করে থাকে কন্ডাকশন আর ভ্যালেন্স ব্যান্ড গুলো কি থাকে ওভারল্যাপ করে থাকে অর্থাৎ একজন আরেকজনের উপর এটা যদি কন্ডাকশন ব্যান্ড হয় তাহলে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এরকম হয়ে থাকে এটা মেন মেন কথা মাথায় রাখতে হবে মেন এটা মেন আর একজনের জন্য বললাম যে এটা নর্মালি জিঙ্কের ক্ষেত্রে এটা জিঙ্কের ক্ষেত্রে হয় আর কিছু মেটালস আছে তার ক্ষেত্রে এরকমও হয় কিন্তু গ্যাপটা খুবই কম থাকে এবং এটা ফিল্ড থাকে এরকম না যে এর ইলেকট্রনের জন্য ডিপেন্ড করেছে অলরেডি এখানে ইলেকট্রন আছে তাই সেটা সহজে ইলেকট্রন এরা এরা তরিৎ পরিবহন করতে পারে এবার যেটা বা নেক্সট হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে অপরিবাহী অপরিবাহী মানে কারেন্ট পরিবহন করতে পারে না কারণ কি তাদের মধ্যে এই যে কন্ডাকশন ব্যান্ড আর এই যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড আছে তার গ্যাপটা অত্যন্ত বেশি থাকে ডায়মন্ড হচ্ছে অপরিবাহী যার ক্ষেত্রে সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট এটা অনেকটাই বেশি যেটা ইলেকট্রনরা জাম্প দিয়ে যেতে পারে না তারপরে বললাম এই গ্রাফটা এটা হচ্ছে ব্যান্ড থিওরি মানে ব্যান্ড থিওরি দিয়ে যখন তোমাকে তিনটা পার্থক্য করতে বলবো এটা এটা আর একটা হচ্ছে লাস্টের সেটা হচ্ছে যে সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ফর সিলিকন দ্য গ্যাপটা কি থাকে একটু কম থাকে ফলে ইলেকট্রন গুলো একটু টেম্পারেচারে যেতে পারে তাই এই হচ্ছে এরা দুইজনের মাঝামাঝি সিচুয়েশনে অবস্থান করে সেমি কন্ডাক্টর এখন মডার্ন যুগে সেমি কন্ডাক্টর দিয়ে অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট তুমি যে যত কিছু ইউজ করছো ইলেকট্রনিক্স সব কিছুতে এই সেমি কন্ডাক্টর ব্যবহারটা খুব টেকনিক্যালি করা হয়েছে এবং এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণভাবে ইউজ হয় একে আমরা নিজের কন্ট্রোল ইউজ করতে পারি বেশি কারেন্ট কখন দিতে হবে কখন কারেন্ট আটকাতে হবে তাই বিভিন্ন রকম ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করা হয় ট্রানজিস্টার ডায়োড আমরা পড়বো পিএন জাংশন ডায়োড এবং তোমাদের একটা প্র্যাকটিক্যালও আছে সেটা আমরা আলোচনা করব তো যাই হোক এবার এটা গেল নেক্সট যেটা আমাদের কাজ সেটা হচ্ছে এক্সটেনজিক বিশুদ্ধ সেমি কন্ডাক্টর আর হচ্ছে অবিশুদ্ধ সেমি কন্ডাক্টর এক্সটেনজিক হচ্ছে ইনট্রেনজিক হচ্ছে বিশুদ্ধ সেমি কন্ডাক্টর যে সেমি কন্ডাক্টরের সাথে কোনো অপ মানে অন্য কোনো ইম্পিউরিটি নেই বিশুদ্ধ আর অবিশুদ্ধ থেকে ইম্পিউরিটি মেশানো হয়েছে ইচ্ছা করে যাতে করে তার কারেন্ট প্রবাহিটা বাড়ে কারেন্ট প্রবাহ মাত্রা তার কারেন্ট বেশি করে প্রভাব করতে পারে সামান্য পরিমাণে যে পদ্ধতিতে এটা ইম্পিউরিটিটা প্রবেশ করানো হয় তার একটা টেকনিক আছে তার সেই পদ্ধতির নাম ডোপিং এটা খুব সামান্য পরিমাণে টেকনিক্যালি করা হয় দুইভাবে এটা ডোপিং করা হয় দুই ক্ষেত্রে দুই রকম সেমি কন্ডাক্টর তৈরি করার জন্য একটা এন টাইপ একটা পি টাইপ এন টাইপের ক্ষেত্রে আমরা পঞ্চাশ বেজি মৌলগুলো যুক্ত করব উদাহরণস্বরূপ অ্যান্টিমনি আর্সেনিক যার পাঁচটা ইলেকট্রন কিন্তু যত আমরা নর্মালি এই যে সেমি কন্ডাক্টরগুলো দেখলাম তাদের চারটা করে ইলেকট্রন ফলে তারা কি করছে একটা ইলেকট্রন যখন অ্যালুমিনিয়ামের সাথে যখন পঞ্চাশ বেজি যৌগ আর্সেনিকের সাথে যুক্ত হচ্ছে তখন তার একটা ইলেকট্রন বেশি থেকে যাচ্ছে সেই বেশি ইলেকট্রনটাই কেরিয়ার হিসেবে কাজ করছে যেটা হচ্ছে ইলেকট্রন যেহেতু এখানে কেরিয়ার তাই এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর এর বাহককে তখন উত্তর দিতে হবে ইলেকট্রন পিটাইপ সেমি কন্ডাক্টর কারা পিটাইপ সেমি কন্ডাক্টর হচ্ছে যখন ত্রিজোজি মৌল দ্বারা করব যেমন ত্রিজোজি মৌল কোনটা অ্যালুমিনিয়াম অর্থাৎ তিনটা ইলেকট্রন আছে এবার এর সাথে যুক্ত হবে চারটা ইলেকট্রন যুক্ত চারটা ইলেকট্রন যুক্ত কে সিলিকন সেমি কন্ডাক্টর অন্য কেউ হতে পারে জার্মানিয়াম হতে পারে সিলিকন যখন যুক্ত হলো তখন এই যে এর সাথে এখানে গ্যাপ থেকে গেল এই যে গ্যাপটা এটা হোলস ফাঁকা এই ফাঁকাতে ইলেকট্রন সহজে সামান্য এনার্জিতে লাফিয়ে আসতে পারবে আর ইলেকট্রনের ইলেকট্রন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া মানে কারেন্ট ফ্লোয়িং তাই কারেন্ট ফ্লোয়িংটা কি হয় বেড়ে যায় ইম্পিউরিটি মেশালে আর এই ক্ষেত্রে যেহেতু হোলসের জন্য কারেন্ট ফ্লোয়িংটা হচ্ছে তাই এটা হচ্ছে পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টর কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর আর পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কেউই আধান যুক্ত নয় নিস্তরি এন টাইপ মনে হতে পারে ইলেকট্রন বেশি আছে একটা তারা নেগেটিভ না ইলেকট্রন বেশি আছে তাদের যার ইলেকট্রন বেশি আছে সে কিন্তু নিস্তরিত এখানে চারটা ইলেকট্রন আছে সেও কিন্তু নিস্তরিত তাহলে দুজন মিলে নিস্তরিত একটা ইলেকট্রন বেশি আছে ঠিক আছে কিন্তু দুজন নিস্তরিতের এখানে সংযোগ হয়েছে তাহলে এই অবধি আমাদের আজকে প্রাথমিক একটা স্টাডি হোক পড়ো নেক্সট টাইম আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট পিএন জাংশন ডায়েট 
and after that pin junction diode uh, characteristics of pin junction diode forward biasing reverse biasing and uh, it uh, from the using this pin junction diode how can i create how we create the um, bridge rectifier and dc to ac ac to dc full wave rectifier half wave rectifier we'll completely uh, do that and then in this five minute the syllabus contain x-ray and laser light i'll complete whole thing in uh, as such manner and if uh, you want english lecture or bengal lecture uh, majority which want i will do that and any query any problem you will ask mm. I will I will tell the process in which way you will ask me and next time I'll discuss about homework and question 2000s previous years questions any questions you will do will give me and I will solve in such manner and it will send to all students so in such a way in this in this situation we will increase our study and prepare for examination and prepare for this education because gap is gap if you don't fill your gap it will suffering it you will suffering in your whole life so please use your time as such as possible and be conscious be sincere about covid-19 in this situation and engage you yourself as a student with the study then you will be a perfect for all those thing all those thing okay goodbye today and i will Um, as such as possible i will uh, give you the next lecture this is lecture 1 and lecture 2 as soon as possible okay bye